Bon, les amis, je vous ai promis une vidéo, donc la voici. Euh, une vidéo que je vais intituler « Mon miracle euh, ». C'est le même titre que je vais donner aussi à l'album qui, Dieu voulant, sortira cette année. Euh, donc, je vais vous expliquer un peu la trajectoire que j'ai eue avec mon fils Isaiah, qui va bientôt avoir 18 ans. Alors... Bah, tout a commencé en 2004 quand j'ai accouché, bref, ouais. <rire> je vous avais pas reculé à ce point-là. Mais euh, quand même, euh, j'aimerais juste quand même euh, dire un petit résumé parce que euh, à la naissance, en fait après la naissance d'Azéa, euh, Azéa Candy et tout, et tu vois qu'après un an, deux ans, trois ans, quatre ans, euh, Azéa ne s'exprime pas comme un enfant de son âge. Et là, euh, on a, euh, bah, je, dois, je, dois, je dois consulter, je dois aller faire voir qu'est-ce qui se passe et tout. Et on me donne le diagnostic à, à l'âge de 4 ans que Azea est autiste, TDAH, TED, bref, plein de T, je ne sais pas trop quoi. Et là, c'est là que ça commence. Là, c'est là, c'est difficile. Parce que déjà, en tant que parent, euh, on ne souhaite pas aucune chose à, à nos enfants voyez-vous donc donc déjà là c'était 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 le début de, des difficultés une épreuve qui a duré euh, ben, 13 ans parce que comme je vous ai dit ça fait 5 ans que j'ai eu cette confirmation et cette victoire là sur sur tout ça donc elle a été diagnostiquée autiste. On a voulu le mettre dans une école et dans une classe particulière pour ces genres d'enfants-là. Euh, J'ai dit non. Parce que je sais que les enfants copient sur les autres enfants. Donc, s'il n'a pas pu apprendre à parler en côtoyant sa famille, euh, il ne parlera pas plus si on le met avec des enfants qui sont dans le même état que lui. Donc, j'ai fait des procédures. Je l'ai sorti du système public. Je l'ai mis dans le privé euh, et c'est là que les, la situation financière était quand même serrée parce que le privé, il <rire> faut que ça sorte de nos poches. Donc, 750 dollars par mois dans ce temps-là, c'était de l'argent, plus mon loyer régulier, 800, bon, tout, voiture et tout, bref, imaginez-vous. Donc, <coughs> et là, maintenant, c'est euh, consultation, c'est... Euh, euh, orthophoniste, euh, psychologue, pédagogue, tout ça, les suivis. Prescription de médicaments, parce qu'il était euh, euh, hyperactif euh, et son cerveau allait à 10 000 à l'heure. Elle était était super intelligente. Vous voyez, les enfants, les autistes, c'est quand même des enfants très particuliers. Sa force, lui, c'était les mathématiques. Donc, euh, il pouvait solutionner dans sa tête. Euh, que ce soit les additions, les soustractions, les multiplications et tout, mais il ne peut pas expliquer comment il arrive à, au résultat. Le français, c'était euh, très difficile, encore une fois, parce qu'il avait une bonne mémoire, il utilisait ça, mais il n'avait pas la compréhension. Donc, quand Azéa lisait, il lisait, mais il ne comprenait pas un mot de ce qu'il disait. Il savait que TI, ça fait TI, euh, BA, ça fait BA. Donc, il colle tous les sons ensemble. C'était comme du, du chinois pour lui. Donc, donner des instructions à Isaiah, tu ne pouvais pas lui donner des instructions plus qu'une à, qu à la fois. Parce que tu lui en donnes deux, trois, là, il oublie tout. Il part et là, il ne sait pas qu'est-ce qu'il qu qu doit faire parce que le cerveau n'a pas capté euh, toutes les informations. Il y en a trop. Euh, je, je donne un, vraiment un résumé de son état. Et euh, il avait un manque d'attention terrible. Euh, si un papillon qui passe, c'est fini, il va le suivre. Euh, à l'école, Azéa, si, si, si on donne, si on lui donne, si, enfin si on ne l'appelle pas, donc si on ne dit pas son nom et on dit bon les élèves ouvrez euh, votre cahier à la page euh, 32, bref, bah Azéa ça ne le concerne pas, les élèves c'est pas son nom. Euh, quand je vous dis que sa mémoire était vraiment intense, c'était un point où ce que, quand il faisait ses dictées, si on lui donnait pas la dictée dans l'ordre que ça a été mis, donc le numéro 1, c'est tel mot. Le numéro 2, c'est tel mot. Et si on mélange le tout, c'est le chaos total. 
Elle dit, ah non. Elle dit, ah, te disait que non, le numéro 5, c'était tel mot. Donc, c'est ça que je vais écrire. Vous êtes rendu au numéro 5, je sais que je vais écrire. Et si le professeur avait l'audace de dire que non, mais là, je vais les changer. Là, c'était la crise. Elle dit, ah, pourrait prendre ses ciseaux, frapper ça sur la table. Et ça reste sur la table parce qu'il était quand même assez fort. Et là, c'est des trucs comme ça qui fait que l'école m'appelle pour qu'ils ne sont pas en sécurité. Il y, a, il y a des crises et tout. Seigneur. Asia ne pouvait pas assister non plus l'école du, du dimanche. Ce n'était pas possible pour lui. La concentration n'était pas là. Les, les bruits de bouche euh, qu'il faisait et tout, les tout, tout, tout. Il y avait des avions. Hein. Il s'imaginait des trucs. Euh, ses émotions, c'était à l'extrême. S'il est content, il peut rire, mais rire et rire pendant des heures. Et comme l'opposé, s'il est triste, il peut pleurer sa vie. Le sortir de là, il fallait le distraire avec d'autres choses. Et, et, et à dire, il ne fallait pas l'approcher le, le, d'une certaine façon. Les étrangers ne peuvent pas venir sur un enfant autiste et juste mettre sa main sur l'épaule comme ça. Et, non, ils vont penser que c'est de l'agressivité, ils vont se sentir attaqués, euh, tu ne veux pas le regarder dans les yeux, tout ça. Et c'est dur pour un parent d'accepter tout ça. Donc moi, j'ai voulu à plusieurs reprises euh, enlever les médicaments de moi-même. Ben non, je ne pouvais pas juste de moi-même décider, oh non, je ne peux, le... peux pas lui donner le médicament. Pourtant, ça... Ça l'aidait à ce moment-là parce que ça ralentissait un peu pour qu'il puisse ne pas aller trop vite dans sa tête et, et, et euh, exécuter euh, certaines choses. C'est à l'âge de 6 ans que Isaiah a commandé son premier repas tout seul. Avant, c'était toujours, qui, qui, toujours moi qui devais commander pour lui, c'est moi qui devais parler pour lui. J'avais quand même euh, une fierté quand Isaiah arrivait à faire certaines choses. J'étais vraiment ben, super heureuse parce que les parents, on suit toujours l'évolution de ses enfants. La, la première, euh, le, le, le premier gazouillement, euh, euh, les, les premiers pas, les premiers mots, ce qu'il va dire maman avant. Tout ça, moi j'ai eu ça en retard. D'après euh, la science, d'après son évaluation, Asia a été évaluée avec entre 3 et 5 ans de retard. Ce qui l'affecte encore aujourd'hui. Par contre, là maintenant, ça va beaucoup mieux. Il y a cinq ans de ça, comme je disais. Il y a cinq ans de ça, je me suis levée un matin. J'avais fini de prier et tout. Et j'allais dans la cabine pour aller prendre le médicament, comme je fais tous les matins. Je prends le médicament et il y a une voix qui me dit, « À partir d'aujourd'hui, tu ne donnes plus le médicament. La prière que tu feras, à Asia, avant qu'il mette le pied dehors, sera ce que tu devras faire. Donc, ça sera ta prière que tu, que tu feras le matin avant qu'il mette les pieds dehors sera son médicament. Là, je me suis dit, mais avec les dons de fois que j'ai voulu essayer d'enlever le médicament, est-ce que je vais faire ça vraiment J'ai le médicament dans la main. Je dépose sur la table, mais je me ah, j'ai j'entends des voix, c'est quoi Ne doute pas. La main me dit. Ne doute pas, à partir d'aujourd'hui, le médicament d'Asia sera la prière que tu feras pour lui chaque matin avant qu'il mette les pieds dehors. Ok, c'est bon, j'ai compris. J'ai pris le médicament, j'ai jeté à la toilette. Asia, par contre, avait euh, des médicaments à l'école parce que l'école doit toujours vérifier si il prend ses médicaments. Donc, s'il oublie, pour éviter des problèmes, parce que sans son médicament, il ne fonctionne pas bien. Il peut être violent, euh, communique très mal. Euh, comme je vous dis, la concentration est difficile. Il faut mettre des coquilles. Pour les gens qui, qui connaissent les enfants autistes, il fallait qu'ils mettent des coquilles pour ne pas être influencé par son environnement, pour qu'il puisse être concentré et tout. Donc là, euh, il est allé à l'école. Et euh, quelques heures plus tard, on m'appelle. Et euh, on me dit, euh, Madame Adolphe, euh, c'est parce qu'Azia nous a dit qu'il n'a pas pris ses médicaments ce matin. J'ai dit, ouais, c'est vrai. Et là, ils nous ils me disent, euh, bah oui, mais c'est parce qu'il nous, nous a dit que son médicament, maintenant, c'est Jésus. Je dis, ouais, c'est vrai. <rire> je ne sais pas pourquoi j'ai augmenté le ton de voix. Juste pour. Je ne sais pas, je ne sais pas que... 
j'étais autour de ouais c'est vrai puis d'ailleurs euh, il mange mieux donc ça va aller il a plus besoin de médicaments mais madame vous savez que Asia c'est le médicament qui l'aide en plus la période des examens il aura besoin de de concentration j'ai dit non il a plus besoin et à chaque fois je monte le temps je suis rendu agressive là c'est grave bref et là parce que quand je, je sais que quand je ne donne pas le médicament, l'école m'appelle toujours pour me dire eh, « Venez chercher votre enfant parce qu'il est agressif, ça ne va pas, tout ça. » Il y a toujours quelque chose qui se passe quand il ne prenait pas le médicament. Un jour passe, il ne m'appelle pas. Ça va. Ok. Seigneur, je te fais confiance. Deuxième jour, il n'y a rien. Ah, ça va. Troisième jour, on m'appelle. Ah. Le doute veut s'installer. Encore une fois, ne doute pas. Seigneur, j'ai dit, ok, ça va. Ils m'ont appelé, c'est pas grave. C'était le dernier appel que l'école a fait pour Aizéa. Et je vais vous dire, cette année-là, ses notes ont augmenté. Il s'était concentré à faire ses études. Il a, il a passé l'étape, mais comme, comme si de rien n'était. Le médicament n'était plus nécessaire. Il y a cinq ans de ça. C'était mon miracle, ma victoire. J'en ai parlé, j'en ai pleuré, j'arrivais pas, enfin j'arrivais à croire. Et là, ce qui, ce qui m'a vraiment, euh, ce que j'ai aimé d'Aizéa, c'est le fait que, et jusqu'à présent, hein, à chaque fois qu'on sort, je ne peux pas ne pas prier pour lui. Et si j'ai l'audace d'oublier, parce que je dois, je, suis, je dois courir, je ne je peux même pas mettre le pied dehors, Aizéa, moi, on n'a pas prié. Il faut prier. Mamie, il faut prier. T'as prié? Il n'oubliera jamais cette, cet ordre-là ou cette promesse-là que lorsqu'on va prier, tout va bien aller. Donc, depuis ce temps-là, ça, c'est quelque chose que je ne peux pas contrepasser. Je ne peux pas. Bon, Isaiah ne va même pas me laisser faire. <rire> c'est comme... Il y a cinq ans de ça. Le 28 avril j'ai eu cet ordre là Dieu directement qui m'a dit à partir de maintenant la prière que tu feras pour lui sera son médicament il y a cinq ans tout ça découlait a découlé l'album moi je vous dis est-ce que je peux vous dire que je regrette ma vie non je regrette rien d'avoir rencontré son père au moment où que J'étais dans une période où j'avais chuté, je n'allais pas vraiment à l'église, je ne pouvais pas prendre la Sainte Seine. Je savais très bien ce que je faisais, je n'étais pas dedans. Je n'étais pas dedans. J'allais à l'église parce que mes parents y allaient, c'était pour la forme, c'était les choses qu'on fait le dimanche. Mais je n'étais pas dedans. J'ai pris ma décision seulement qu'il y a cinq ans. Pourtant, vous m'avez vu à l'église pendant toutes ces années-là. Il y avait un moment donné, bon, il y avait une phase où on n'allait pas à l'église, bref. Mais quand même, l'église où, où je marche présentement, j'ai eu des, il y a des trucs qui se sont passés, des scandales. Je ne vais même pas aller dans les détails parce que le but de ça, ce n'était même pas ça. Là, ce que je vous parle, c'est mon miracle. Mais je, je fais un lien avec ma vie. Toutes les choses que Dieu a permis, les épreuves que j'ai passées, c'était pour aboutir à ce que je suis maintenant. C'était pour aboutir à cet album qui devait être écouté par le nombre de personnes qui ont écouté, qui ont eu besoin de ça. Certains ont écouté, ça ne leur a rien fait. Ce n'était pas pour eux. Il n'y a pas de problème. Mais ça a touché plusieurs. Ça, je sais. Je remercie Dieu pour ça. Parce qu'il m'a utilisé. Il m'a sorti de la boue. Il m'a donné un enfant avec difficulté. Pendant 13 années. Quand j'ai frappé mes 40 ans. C'est là qu'il m'a appelé. Et même là, il avait averti mon père. Parce que mon père a fait un songe. Pour me dire, trois ans avant, de me préparer. Mais préparer pourquoi Je ne sais même pas. Moi, je me suis dit, bon, peut-être finalement, je vais me marier. <rire> bon, de toute façon, ça, c'est... Ou bien je me marie, ou bien je chante. Je me suis dit, je me suis dit, ou bien je chante, ou bien je me marie. C'était le chant. Trois ans avant, je vous dis, mon père est venu me voir pour me dire que... Il nous dit... Dieu m'a dit de te dire que tu dois te préparer. Il y a quelque chose qui va te préparer. Tu, tu, vas, avoir un, tu vas avoir un rêve qui va se réaliser. Parce que j'ai toujours su que je devais chanter. J'ai toujours su que Dieu m'avait appelé pour ça. Ça, depuis que j'étais toute jeune, je l'ai toujours dit. J'allais à l'église, euh, 
même si que le service de chant était fini, moi j'allais à la toilette pour continuer mon service de chant. Mmh. <rire> C'était pas mon problème. Vous avez fait... Moi j'ai pas fini, je veux chanter. Voilà. Toute ma vie, je ne regrette rien, les amis. Les douleurs que j'ai eues, les joies, les hauts, les bas, je ne regrette rien. Pour arriver à ce que je suis présentement, ou pour réaliser à quel point Dieu m'aime, <rire> si je n'avais pas passé par là, l'album n'aurait pas existé. Asia n'aurait pas existé. Et c'est le plus beau cadeau que j'ai eu de ma vie. Après mon salut, ma famille de Asia, mon miracle. Je, maintenant, je vais dire, je regrette si je retourne en arrière, je, change, je ne changerai rien. Ma vie, ma délivrance. Cet album-là, c'est vraiment un cadeau, si je peux dire ça comme ça. Maintenant, le deuxième, mon miracle. À travers certains chants, vous allez quand même comprendre euh, de quoi je parle. Euh, mais mon miracle, vraiment, et là, quand je dis cinq ans après, je réalise vraiment, je, pas je réalise, mais là, je veux vraiment prendre le temps de remercier Dieu. Euh, pour cette grâce qu'il m'a fait, ce cadeau qu'il m'a fait, que je ne mérite pas. Seigneur. <rire> Donc jamais, j'aimerais vraiment prendre le temps de me dire merci. Il m'a fait rencontrer des personnes dans mon chemin, Merveille, Patrick, euh, maintenant qui, qui m'aide euh, à, à faire le second album. Je pourrais pas... Quand je dis je regrette rien, vous me voyez seule, mais je ne suis pas seule. Ça, c'est encore un des chants que j'ai en anglais. You think you see me alone, but I'm not alone. I am not. Je ne suis pas. Je, je voulais absolument prendre le temps de, de faire cette vidéo pour encourager plusieurs d'entre vous qui m'ont contacté justement aussi. Par rapport au fait que eux aussi ils ont des enfants en difficulté qui ont tout ça dieu sait pourquoi cet enfant là a cette difficulté là ça va former ton caractère et il y a une raison pour tout même si que tu ça dure ça, 13 ans c'est pas c'est pas quand même petit hein? moi c'est 13 ans deux personnes c'est plus longtemps que ça mais 13 ans c'est pas petit <rire> s'accrocher à Dieu vraiment c'est la meilleure chose que vous pouvez faire et je suis un témoignage vivant Azéa est un témoignage vivant malgré les séquelles qu'il y a après ça parce que comme je dis le retard a fait que certaines choses euh, il doit quand même encore s'adapter ou changer ou apprendre mais si on voit Azéa maintenant les gens qui connaissaient Isaiah savent qui était Isaiah avant. Mais maintenant, les gens qui vont rentrer à Isaiah maintenant, je dis, oh, l'enfant était aussi, c'est tout. Ils ne vont pas me croire. On oh, va me traiter de menteuse. Et pourtant, vous ne le connaissiez pas il y a 5 ans. <rire> vous ne le connaissiez pas. Les gens qui me connaissent maintenant, vous ne connaissez pas. Qu'est-ce que je veux Je, je, je gérais avec Isaiah. Isaiah, en plus, je dois l'encourager. Je l'encourage aussi pour lui dire que même si que tu as un retard, tu dois remercier Dieu pour ça parce que tu es sorti de ça. Là maintenant, il est, le, il est celui qui est le plus apprécié dans sa classe. C'est lui qui fonctionne le plus, le mieux. C'est lui qui peut aider les autres. Malgré le retard. Moi qui pensais que j'allais être prise avec un enfant le reste de ma vie, qui est handicapé et tout ça. Handicapé, je veux dire, mentalement et tout. Mais non, vas-y à travail. Là, il peut aller à la parler à, aux gens. Là, ce que j'aime aussi, c'est que oui, il a encore des, certaines difficultés. Et comme je dis, il y a des séquelles. Parce que euh, la difficulté, de, de, la nervosité que ça lui crée quand il n'arrive pas à s'exprimer, avant, c'était très euh, agressif. Maintenant, il contrôle ça. Et là, parfois, euh, il fait juste dire, « Mamie, je ne sais pas comment le dire. Je sais pas. » Donc là, au moins, il me dit, « Mamie, je ne sais pas comment le dire. » Donc, il, lâche, il cherche l'aide. Mais cette grâce-là de sortir de l'étape de frapper des trucs, de frapper la porte, de lancer des trucs, d'être colérique, de crier, et là pour me dire, mamie, j'arrive pas à le dire, je sais pas comment m'exprimer, est-ce que tu peux m'aider? C'est le jour et la nuit. 
Moi, je déclare, je sais. Elle dit, elle est... L'autiste, c'est fini. Dieu m'a donné mon cadeau. Il m'a donné cette victoire-là. Il m'a donné ce miracle-là. Alors là, je restais là comme ça, à rien dire. Je n'avais pas partagé ça. Non, je vous encourage. Quand Dieu agit, ce n'est pas l'homme. Hein? Il y a une différence quand c'est l'homme et quand c'est Dieu. Et ce n'était pas l'homme. Moi, tentative d'enlever de, le médicament, je ne vais pas me répéter. Mais c'était ça que je voulais partager avec vous. Euh, et euh, j'ai hâte que... J'ai hâte que vous entendiez euh, l'album. Ça, c'est un chant que, qui va être sur l'album, Contre les bienfaits. Euh, c'est mon ami Benjamin Momus qui a fait euh, la sono. Euh, les arrangements, bien sûr, ça va être fait par euh, les très chers Bacop, Eli et Junior. Euh, mais c'est Junior qui m'a aidé plus pour celui-là. Mais euh, voilà. Les chants qui vont être dedans, ça va être des chants vraiment de... C'est la suite, quoi. C'est la suite de ma vie, ma délivrance. Et là, ça va être mon miracle. Donc, c'est ça. C'est la vidéo que je voulais partager avec vous. Euh, J'espère que ça va vous bénir, que ça va vous encourager. Euh, les parents qui passent par des épreuves euh, relativement similaires à la mienne il ne faut pas lâcher prise n'abandonnez pas, vous ne savez pas pourquoi vous passez par qu'est-ce que vous passez, un jour vous allez savoir un jour vous allez savoir oui oui donc euh, ne perdez pas courage la victoire elle arrive ça ira ok donc, que Dieu vous bénisse richement j'espère que vous allez euh, tiré de ce témoignage et euh, voilà c'est tout ce que j'ai à dire pour ce soir donc euh, voilà c'est tout que Dieu vous bénisse et bonne soirée à tous